und äußerst gesund melde ich mich zurück zu einer weiteren Folge von meinem Vlog. So, es sind neue Kommentare reingekommen. Bevor ich die vorlese, erstmal wieder den Kragen zurechtdrücken. So, ja, ein bisschen noch. So, so. <lacht> ja. So, bevor ich die vorlese, mir ist heute ein lustiger Sketch eingefallen, den wollte ich aber nicht eigenständig machen. Ich wollte den als Video sozusagen machen, beziehungsweise hier ein bisschen einbinden. Ja, ist immer ein bisschen schwer hier so. Ja, so die Haare dahinter, gut. Ähm, und zwar, wie macht ein fröhliches Schaf? Mäh! Wie macht ein trauriges Schaf? Mäh! Wie macht ein wütendes Schaf? Mäh! Wie macht ein... Boah, was, was gibt's denn noch? Wie macht ein gelangweiltes Schaf? Mäh. Mäh. Wie macht ein... <lacht> das ist so eine Scheiße. Warum? Ich... Ganz ehrlich, bei uns ist der Unterricht äh, in der Maßnahme ist so langweilig. Da denke ich mir schon so eine Scheiße aus. Ähm, warte, was könnte man noch machen? Wie hört sich ein müdes Schaf an? Mäh. Und jetzt kommt der Hammer. Wie hört sich ein bekifftes Schaf an? Mäh. 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 Ich fand das einfach so dämlich. Ich weiß auch nicht, warum komme ich auf so eine Scheiße. Gut, kommen wir wieder zu euren Kommentaren. Ja, schlimmer als mein Witz gerade kann es ja nicht werden. Ähm, gut. <lacht> Boah, das ist so ein Dreck, Alter. Okay, komm, wir äh, machen mal wieder die Kommentare. Ich bin wieder leicht müde, habe mir gerade noch eine Mütze Schlaf gegönnt, hat aber nicht viel gebracht. So, mein, mein Vlog 33b wird kommentiert von Shaman Queen. Ach, so geht das. Ebenfalls ein Kommentar auf Let's Talk Verbot für Energy Drinks. Eine Designänderung reicht aus, denn das Hochsetzen der Altersgrenze, was einem Verbot gleichkommt, schafft da so, denke ich, eher noch den extra Anreiz, eben das Verbotene zu tun. Schön, dass du meine These aufgegriffen hast, die übrigens, by the way, gar nicht von mir stimmt. Äh, stimmt vor allen Dingen, er äh, stammt. Das hat sich mal irgendwer anderes überlegt und äh, cool, dass du auch auf der Seite bist und sozusagen dem zustimmst. So, wie sich Mädchen vor dem Spiegel fertig machen, wird kommentiert von Charmant Queen. Witzige Frisur. Also, ich habe noch nie, äh, ich habe mich noch nie so vorbereitet. Frühstücken, Frisur und Klamotten richten und dann ab für da. Lange vorm Spiegel klemmen. Nö. Ich kenne doch die Person im Spiegel und weiß, was die da verzapft hat. Also ich, XD. <lacht> ja, ist bei mir ähnlich. Ich bin auch vorm Spiegel immer, das heißt nicht, ich gucke mich so an, denke so, was ist das für einer? Oder wenn ich mich jetzt hier gerade da so ungefähr, ich zeige mal in die Richtung, da sehe ich mich jetzt gerade so auf so, so einem Screen hier so ungefähr, ja. Sehe ich mich gerade selber und denke mir auch so, was ist das für einer, der sich da hinsetzt? Ich meine, wenn man sich die ganze Zeit selber sieht, das ist irgendwie deprimierend und ist auch schwer, in die Kamera zu gucken dabei. Wenn man weiß, einfach der Typ, der schielt einen dann so komisch an, der da drüben auf der anderen Seite ist und äh, auf dem Bildschirm gerade abgebildet wird mit 30 FPS und... Ja, die Qualität ist eigentlich übelst krank. Äh, es ist, als ob ich mir eins zu eins gegenüber setzen würde. Nur so ein bisschen Grieseln ist halt mit drin, aber was soll man machen, ne? Der 34. Block wird kommentiert von blobs to go Ich würde mir Let's Talk über RTL oder Pornos sicher ansehen. Sehr schön, dass du da so aktiv bist. Ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr an sich so krass abgegangen seid bei diesen... Let's, äh, bei diesem Vlog von mir, jetzt mache ich schon wieder hier irgendwelche Sprachfehler, what the heck, ja, ihr seid richtig abgegangen, habt euch übelst viel ausgewählt und es ist von der Liste wenig übergeblieben, also gut die Hälfte nur noch, bin ich auf jeden Fall stolz äh, drauf. Bei RTL müsste ich gucken, wie ich das Ganze anfange, ihr könnt ja gerne Vorschläge machen, RTL und Pornos, welche Themengebiete soll ich ansprechen, ich bin bereit, selbst über, wie gesagt, Pornos zu reden, warum auch nicht, wir Menschen sind auch nur Tiere in gewisser Weise ne? und auch wir haben Sexualität und so weiter und so fort, nur wir sind da etwas extravagant gegenüber anderen Lebewesen. So, äh, also schlagt mal vor, worüber ich reden soll. Und wenn ihr sagt, okay, rede mal über Milfs, dann rede ich halt über Milfs, ist mir egal. Wir sind hier auf einem Kanal, auf dem so einiges erzählt wird. So, Epic Schwitzer HD schreibt unter dasselbe Video, geh mal wieder zum Friseur. Sein Themenvorschlag, Amokläufe. Ja, das habe ich heute gemacht, werdet ihr morgen dann wohl sehen, wenn ich es noch schaffe, diese Scheiße hier heute hochzuladen. Äh, wobei das Internet zum Glück ja schneller ist und es ist ein Traum, es ist schon viermal so schnell mittlerweile. 
So, Barish Tosak kommentiert ebenfalls. Ich finde Themen wie der Euro zwar sehr interessant. Okay, damit nehme ich das Thema der Euro einfach mal auf. Aber würde mich doch eher über das Thema Gewalt an Schulen freuen. Und nein, ich habe nicht gegessen. Das war eine Anspielung darauf, dass ich mal irgendwas Ekliges erzählt hatte und er dann meinte, bei deinen Videos esse ich nie wieder. Und ja, <lacht> ich habe dann noch was Ekliges erwähnt und nun ja, er hatte wohl offensichtlicherweise nicht gegessen. Gut so. Atakan Kochaman schlägt vor Cybermobbing, Erste Beziehung, Gamer Girls und RTL. Damit haben wir RTL schon mal als festes Thema, da zwei Leute das vorgeschlagen haben. Schade, dass die Aufrufe über Handy nicht mitzählen. Dann hättest du überall einen Aufruf mehr. Ein Thema von denen, die ich erwähnt habe. Okay. Fände ich jetzt auch ganz cool eigentlich. Die erste Beziehung, das ist ein bisschen schwer darüber zu reden, könnte ich machen. Da müsste ich aber doch noch ein bisschen weiter ausholen. Wie ich schon sagte, äh, ihr, ihr könnt immer noch vorschlagen, haut rein. Ich habe die Liste immer noch, die wird auch weitergeführt. Äh, am besten, ich will ja jetzt zwei Let's Talks pro Woche machen und da das Jahr 52 Wochen hat, das heißt, nicht genau 52, weil ja schon ein paar Wochen rum sind, da ne, wissen wir alle, aber da kommt so einiges bei rum, ne, und ich brauche Themen dafür. So, nächster Kommentar von Ex... Hä? Extractors, ganz komisch geschrieben. Ey, nice Video. Würde mich freuen, wenn du uns auch mal... Äh, was? Wenn du bei uns auch mal vorbeischauen würdest. Hab richtig geile Videos drin. Ja, das glaube ich. Ich hoffe, ein paar Leute melden dich. So, äh, Theo App schreibt unter das Video. Ja, super. Ich war im Urlaub und jetzt darf ich die ganzen Vlogs ansehen, die ich verpasst habe. Da gucke ich aber lange. Äh, musst du auch so viel... Viele Vlogs hochladen. Oh, mein Leserhythmus heute, ey Gott. Jo, und deswegen war ich auch eine Weile nicht aktiv bei dir. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich im Urlaub mir deine, äh, nicht deine Videos reinziehe. Hashtag, Hashtags. <lacht> okay. Ja, da steht, da steht noch mehr Anzeigen, dann kommt aber nichts mehr. Das ist total dämlich. Was macht YouTube da wieder für eine Scheiße? Ja, äh, ich bin da natürlich total sauer, dass du jetzt meine Videos nicht guckst. Ne? Arsch und so, ne, Spaß beiseite. Ähm, ist nicht schlimm. Also, das, ich bin richtig stolz auf dich, Alter, dass du das, ähm, dass du die Videos aufholst. Ne, du warst im Urlaub, konntest es dir, ich gebe das mal kurz wieder, weil ich es gerade so stockig gelesen habe. Du warst im Urlaub, konntest dir die Videos nicht anschauen und jetzt holst du sie alle nach. Ne, ein bisschen regst du dich auf darüber, boah, warum machst du auch so viele Videos, aber es ist schon in Ordnung, ich bin dir nicht böse, ich finde es mega korrekt von dir und ganz ehrlich, viele andere können sich an dir ein Beispiel nehmen, jetzt nicht auf meinen Kanal bezogen, aber auch vor allen Dingen bei anderen YouTubern, es gibt Leute, die haben 100 Abonnenten und die haben ihre 2-3 Klicks pro Video, wenn sie das hochladen nach 24 Stunden und mit denen habe ich Mitleid, aber wirklich, ich bin auch sogar bereit, mal jemanden zu unterstützen, der gar keinen Abonnenten hat, einfach um ihn nach oben zu bringen. Das habe ich mal gemacht bei, äh, wie hieß er denn noch? Bei Creepypasta Storyteller. Mit dem habe ich zusammen eine Vertonung gemacht. Die hat 86 Aufrufe eingefahren bisher. Das war an Halloween. Das war jetzt nicht so krass, 86 Aufrufe. Aber es haben ein paar Leute bei ihm vorbeigeschaut. Und das hat mich stolz gemacht. Eine Freundin von mir, ich gucke mal kurz, ob sie es mir schon geschickt hat. Nein. Die wollte jetzt mit ein paar Freundinnen von sich auch ein Video machen und einen YouTube-Channel eröffnen. Nicht unbedingt jetzt aktiv sein, aber so, so zum Spaß, ne? So fängt das ja immer an und dann macht man irgendwann aktiv Videos und sitzt dann hier jeden Tag wie so ein Idiot und äh, liest Kom Kommentare vor. <lacht> Ihr Spaß beiseite. Äh, wenn das soweit ist, ne, stellt euch darauf ein. Ich werde es verlinken, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Das ist eine Freundin von mir, die fand mich auch mal ganz süß und äh, hat mir auch mal so ein paar Geständnisse gemacht. Und nun ja, ich, ich fand es... Äh, total süß von ihr und auch was sie für mich einfach tut, dass sie mir auch so oft richtig gut zuhören konnte. Manchmal war sie ziemlich affig zu mir, aber so what? Ja, ja ich würde mich auf jeden Fall freuen, sie ist äußerst hübsch, also schaut äh, vorbei, wenn es online ist, ich kann es nicht garantieren, also ich werde es dann erwähnen, schaut bitte nicht in die Beschreibung deswegen, ne? da findet ihr nur die ölkige Playlist mit den ganzen anderen Blogs. Ihr könnt, also wenn ich es dann erwähne, dann könnt ihr mal in die Beschreibung schauen, aber das das, das, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich weiß auch nicht, ob die das durchziehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ist ja auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass sie auch mal ein Video hochladen wollen. So, ich sehe sie nämlich verdammt gerne äh, in Videoform, weil es halt schwer ist, bis nach 
ja, wie soll ich sagen, Nordostdeutschland zu fahren. Wobei Ost ist auch relativ, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie die Stadt heißt, aber es ist, boah, das ist verdammt weit weg. 592 Kilometer. So, soweit ich es noch weiß. Äh, Theo App schreibt auch unter mein Blog 33b. Ah, so geht das also. Danke. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich voll Idiot. Naja, aber ein Tipp habe ich für dich. Wasch das nächste Mal nicht im Waschbecken. Denn das verkratzt langsam. Nein. Entschuldigung. Nein, was, was tue ich nur? Ich habe Geldwäsche betrieben, stimmt. Und das im Waschbecken. Nein, es tut mir so leid. Oh Mann. Reaper schreibt unter meinen Vlog 34 A oder weiß ich gar nicht, ist das mit A und B? Interessiert mich gerade nicht. Adblocker, Selbstjustiz, Weltfrieden und Waffenbesitz sind interessant. Werde ich machen. Destroytron X, nimm mal Cybermobbing. Das hatten wir irgendwo auch schon. Ich habe keine Ahnung wo. Ich guck mal kurz. Ich muss mal eben an den Mac. Jetzt habe ich jeden Satz von äh, gerade nochmal mit dem Wort Ich begonnen. Das kommt auch so ein bisschen eselig rüber. So, Algesio wollen wir nicht. Ich habe bei... Ja, das werde ich auch noch erwähnen, wenn es online ist. Äh, Multi von German Creepypasta sozusagen, der... Der hat jetzt auch eine Vertonung, beziehungsweise hat zugesagt mitzumachen bei einer Vertonung, wo ich auch dabei bin. Das werde ich euch ebenfalls verlinken. Also wenn ich irgendwo mal zu Gast bin, dann werde ich euch das zeigen. So, wo war das? Cybermobbing wurde vorgeschlagen von Atakan Kuchaman und von Destroytron X. Genau, somit haben wir auch nochmal ein Thema, was zwei Leute vorgeschlagen haben. Und yo, das wird die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich das dran nehmen werde. Bitte ein paar Anhaltspunkte geben, worüber ich da genau reden soll. So, Electrics HD... XXL, ne Spaß, ich kenne ihn ja schon länger, äh, dich meine ich, äh, ich spreche ja die Leute hier direkt an und so, kommt besser. Haha, ich lache mich gerade, ach nee, stimmt, ich habe gar nicht erwähnt, welches Video das war, mein Blog 33 war das, wahrscheinlich, ja, das war A. Ähm, haha, ich lache mich gerade selber über den Satz aus, was ich bei deinem Video mit dem Energy, äh, Energies geschrieben habe, haha, die Biere sind bei uns auch ab 16 habe mich nur vertan. Ja, Brudi, das kann immer passieren, dass man sich mal vertut. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß nur, dass es bundesweit so ist. Äh, harter Alkohol ab 18 und Biere und Wein. Äh, Entschuldigung, ich meine Biers, natürlich. <lacht> Entschuldigung, ich muss einfach nochmal lachen. Das ist. Ich fand so, hey, what the fuck? Ich wollte jetzt gerade das... Gut, ein Glück, es ist, nur, es ist nur eine Antwort auf einen Kommentar meinerseits. Oh, ich dachte, jetzt trudelt noch ein Kommentar ein. Wahrscheinlich wieder so ein Boah, so ein, so, ein, so, ein, so ein richtiger Textfetzer, der mich erstmal total aus der Wallung bringt. Äh, ja, lieber Electrics, also das, das, ist, ähm, das ist nicht unterschiedlich, das ist bundesweit eigentlich dasselbe. Äh, es ist nur ein bisschen unklar bei Kiosks oder Kiosken, keine Ahnung, gut, jetzt bin ich mal der Dove, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Ich kann es mal kurz googeln. Also. Mehrzahl, bzw. Plural. Ich war ja damals auch im Gymnasium und so. So, Kiosk. Ich guck mal kurz, das steht im Duden hier irgendwo. Die Mehrzahl von Kiosk ist... Oh mein Gott, das ist ein Substantiv. Nein, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Worttrennung. Kiosk. 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 <lacht> ich kenne das auch noch mit dem Klatschen. Bedeutung. Verkaufsstelle... Oft in einem leicht gebauten Häuschen für Zeitschriften, Getränke, Süßigkeiten, Zigaretten... Oder ähnliches. Warum steht da nichts von Alkohol? Ach ja, oder ähnliches. Synonyme. Bude. <lacht> Bude. Mann. Marktstand. Okay, Stand, Trinkhalle. Österreichisch. <lacht> Was? Okay. Wasserhäuschen. <lacht> Landwirtschaft. Ach, landschaftlich. Nee, ich will mal gerne wissen, was das jetzt... G Dativ, dem Kiosk. <lacht> ja, das kann man also... Das, das, für manche ist es der Nominativ, dem Kiosk. So, ich würde mal gerne wissen, was das jetzt eigentlich in der, im Plural ist, aber das steht ja hier nirgendwo. Kiosk der... Warum steht hier nirgendwo der Plural, Mann? Ist doch scheiße. Oder bin ich zu blöd, den zu erkennen? Hier, Plural, die Kioske. Kioske ist richtig. So, jetzt haben wir uns wieder an einer total sinnlosen Aufgabe äh, aufgehalten. Ungefähr so wie zwölf Jahre in der Schule bei mir und jetzt mittlerweile in der Maßnahme und wahrscheinlich dann beim Studium genauso. Oh Gott, ist mein Leben scheiße. Und das von allen anderen auch. 
Gut, ich äh, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kriegt nicht Aids oder sowas Schlimmes. Und äh, ja, also immer schön Gummi verwenden. Ne? Hat jetzt zwar überhaupt nichts mit dem Video zu tun, aber eine gute Weisheit ist es trotzdem. Haut rein, macht's gut. Euer Ketter sagt Cheerio. Hö, 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 hö. Kein Aids. <lacht>